Allora, ciao ragazzi, benvenuti alla seconda lezione sulle potenze. Ricordo che nella prima lezione abbiamo rivisto la definizione di potenza, i casi particolari e le prime due proprietà, ovvero il prodotto tra potenze con la stessa base e il quoziente tra potenze con la stessa base. Adesso passiamo alla proprietà numero 3, ovvero vediamo come possiamo moltiplicare due potenze che hanno lo stesso esponente. Partiamo da sia la quarta che moltiplica 2 alla quarta. Sia la quarta, come sapete tutti, per definizione significa 6 per 6 per 6 per 6 per 2 alla quarta, che invece vuol dire 2 per 2 per 2 per 2. Allora, come possiamo gestire rapidamente questa moltiplicazione? Sfruttando il fatto che la moltiplicazione gode sia della proprietà commutativa che della proprietà associativa, possiamo rimescolare i fattori come mostrato, ovvero mettere un 6 vicino ad un 2, un altro 6 vicino ad un 2 e così via. Allora, quindi scrivendo 6 per 2 per 6 per 2 per 6 per 2 per 6 per 2, abbiamo, sfruttando la definizione di potenza, che cosa? 6 per 2 tutta la quarta. Praticamente cosa abbiamo fatto? Se alla quarta per 2 alla quarta, otteniamo 6 per 2 tutta la quarta. Quindi la moltiplicazione tra due potenze che hanno lo stesso esponente, come può essere eseguita? Si conserva l'esponente e si moltiplicano le due basi. Di seguito la regola. Il prodotto tra due potenze che hanno lo stesso esponente è una potenza che ha per base il prodotto tra le basi e per esponente lo stesso esponente. Guardiamo degli esempi. 3 alla terza per 5 alla terza. Hanno lo stesso esponente? Sì, conservo l'esponente, moltiplico le basi. 3 per 5 tutta la terza, risultato 15 alla terza. 2 alla settima per 6 alla settima, stesso esponente 7, 2 per 6, 12 alla settima. 8 alla quarta per 3 alla quarta, conservo l'esponente 4, moltiplico le basi, risultato 24 alla quarta. 10 alla seconda per 5 alla seconda per 3 alla seconda, stavolta le potenze sono 3, Conservo l'esponente che è 2, moltiplico le tre basi, 10 per 5 per 3, risultato 150 alla seconda. Vi faccio notare che se il risultato è troppo alto, non ha senso stare lì a fare i calcoli per svilupparlo. Lo lasciamo indicato sotto forma di potenza. Passiamo adesso alla proprietà numero 4, ovvero alla divisione tra due potenze che hanno lo stesso esponente. Di nuovo sia la quarta diviso 3 alla quarta. Se alla quarta significa 6 per 6 per 6 per 6, diviso 3 alla quarta, che invece vuol dire 3 per 3 per 3 per 3. Sfruttando la solita proprietà della divisione, andiamo a liberarci di questa parentesi tonda, come mostrato, quindi scriveremo 6 per 6 per 6 per 6, diviso 3, diviso 3, diviso 3, diviso 3. A questo punto, guardate che facciamo. Dobbiamo eseguire queste moltiplicazioni e divisioni da sinistra verso destra. Come già visto nella lezione precedente, ci conviene partire dalla divisione. In questo modo abbiamo 6 diviso 3, che fa 2. Ma sappiamo benissimo che la moltiplicazione è commutativa. Quindi io il 2, anziché lasciarlo qui, lo metto in testa al prodotto. A questo punto leggo 2 per 6 per 6 per 6, diviso 3, diviso 3, diviso 3. Svolgo nuovamente la divisione. Quanto fa 6 diviso 3? 6 diviso 3 fa nuovamente 2. Questo 2 lo prendo per la proprietà commutativa della moltiplicazione. Il 2 lo rimetto in testa e quindi trovo 2 per 2 per 6 per 6 diviso 3 diviso 3. Oramai avrete capito. 6 diviso 3 farà 2. Il 2 lo rimetto nuovamente in testa. Svolgo l'ultima divisione tra 6 e 3 e ottengo per risultato 2 per 2 per 2 per 2, ovvero 2 alla quarta. Guardiamo l'inizio, sia alla quarta diviso 3 alla quarta, risultato 2 alla quarta. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo conservato l'esponente che era 4 e abbiamo trovato nella base di questa nuova potenza il 2, ma questo 2 da dove è uscito? Se ripercorrete i passi a ritroso vi accorgete che il 2 è uscito dall'avere seguito 6 diviso 3, 6 diviso 3, 6 diviso 3 e 6 diviso 3, per cui 6 diviso 3 tutto alla quarta. Ricapitolando, quindi, se abbiamo sia alla quarta diviso 3 alla quarta, sono due potenze con lo stesso esponente che si dividono. Cosa facciamo? Conserviamo l'esponente 4 e facciamo il quoziente tra le due basi. 6 diviso 3 uguale appunto 2 alla quarta. 
La regola quindi afferma il quoziente tra due potenze che hanno lo stesso esponente è una potenza che ha per base il quoziente tra le basi e per esponente lo stesso esponente. Guardiamo altri esempi. 12 alla settantesima diviso 6 alla settantesima. 70 esponente lo conservo, 12 diviso 6 risultato 2 alla settantesima. 16 alla diciannovesima diviso 4 alla diciannovesima. Conservo l'esponente 19, quoziente tra le basi, 16 diviso 4 uguale 4 alla diciannovesima. 20 alla decima diviso 4 alla decima, conservo l'esponente 10, 20 diviso 4 uguale 5 alla decima. Soffermiamoci adesso ancora sugli esempi relativi all'utilizzo delle proprietà 1, 2, 3 e 4. Proprietà numero 1, ricordo, due potenze che si moltiplicano con la stessa base. Che facciamo? Conserviamo la base, sommiamo gli esponenti. Proprietà numero 2, quoziente tra due potenze con la stessa base. Come si procede? Si conserva la base e si sottraggono gli esponenti. Proprietà numero 3, prodotto tra potenze con lo stesso esponente, conservo l'esponente, moltiplico le basi. Proprietà numero 4, quoziente tra due potenze che hanno lo stesso esponente, conservo l'esponente, divido le basi. Guardate attentamente questi esempi. 2 alla quinta per 2 all'ottava diviso 2 alla sesta diviso 2 alla quarta. Abbiamo base uguale, quindi io conservo la base 2 e lavoro con gli esponenti. Dove c'è il per, all'esponente si somma, dove c'è il diviso, all'esponente si sottrae. Quindi otteniamo 5 più 8, meno 6, meno 4. Risultato 2 alla terza. 2 alla terza è un numero che conosciamo, piccolo da calcolare a mente, quindi scriviamo direttamente 8. Quest'altro esempio, 10 alla terza per 8 alla terza diviso 80 alla terza, stavolta sono uguali gli esponenti. Allora io conservo l'esponente 3 e lavoro sulle basi. In che modo lavoro sulle basi? L'abbiamo appena visto. Con la moltiplicazione moltiplico le basi, con la divisione le divido, quindi in modo naturale 10 per 8 diviso 80. 10 per 8 fa 80, 80 diviso 80 fa 1, 1 alla terza, risultato 1. Ora mettiamo insieme un po' tutto. 12 alla terza per 12 alla seconda diviso 6 alla quinta. 12 alla terza per 12 alla seconda hanno la stessa base. Conservo e sommo gli esponenti. 3 più 2 ottengo 12 alla quinta diviso 6 alla quinta. Stavolta la divisione avviene tra due potenze che hanno lo stesso esponente. Conservo l'esponente ed eseguo il quoziente tra le basi. Quindi 12 diviso 6. Risultato 2 alla quinta, ovvero 32. Ultimo esempio, un po' più complicato. 2 alla trentunesima per 2 alla diciannovesima diviso 2 alla trentacinquesima. Per 8 alla quindicesima diviso 16 alla quattordicesima. Dentro questa tonda abbiamo moltiplicazione e divisione tra potenze con la stessa base. Conservo la base 2 e vado a sommare gli esponenti quando c'era la moltiplicazione e a sottrarli quando invece c'era la divisione per ottenere 31 più 19 meno 35 il resto lo riscrivo 31 più 19 meno 35 ragazzi ovviamente è un 2 alla quindicesima per 8 alla quindicesima diviso 16 alla quattordicesima 2 alla quindicesima per 8 alla quindicesima prodotto tra potenze con lo stesso esponente Conservo l'esponente, moltiplico le basi, 2 per 8, 16 alla quindicesima, diviso 16 alla quattordicesima. Infine, quoziente tra due potenze che hanno la stessa base, 16 lo conservo, 15 meno 14 farà 1, ovvero 16 alla prima, il cui risultato è 16. Attenzione all'uso di queste proprietà, che possono essere utilizzate in modo opportuno solo se le potenze si moltiplicano o si dividono a patto però che abbiano la stessa base oppure lo stesso esponente in tutti gli altri casi ovvero con l'addizione oppure con la sottrazione o anche con la moltiplicazione o la divisione tra potenze che però non hanno la stessa base o lo stesso esponente le potenze devono essere rigorosamente sviluppate secondo la definizione a questo punto potrebbe scattare una domanda legittima. 
E se avessimo una moltiplicazione o divisione tra potenze che hanno sia la stessa base che lo stesso esponente? Beh, vi rispondo con una famosissima frase di un importantissimo matematico del Novecento, George Cantor, che diceva che l'essenza della matematica è la libertà. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che siete liberi di utilizzare a vostra scelta l'una o l'altra proprietà. Vi faccio vedere. 2 alla quarta per 2 alla quarta. Se io lavoro con la proprietà numero 1, ovvero interpreto queste potenze come potenze che si moltiplicano tra loro con la stessa base, io che faccio? Conservo la base 2, sommo gli esponenti, 4 più 4, 8, 2 all'ottava, lo conosciamo, 256. Ma sono libero anche di risolvere questa microespressione seguendo la proprietà numero 3, ovvero 2 alla quarta per 2 alla quarta. Leggo queste potenze come potenze che hanno lo stesso esponente. Conservo l'esponente 4, moltiplico le basi 2 per 2, 4 alla quarta fa sempre 256. Oppure 15 alla quinta diviso 15 alla quinta. Se interpreto questa divisione come potenze che hanno la stessa base, io conservo la base 15 e farò 5 meno 5, ovvero 15 alla 0, che sappiamo essere uguale ad 1. Oppure possiamo utilizzare la proprietà numero 4, quindi sfruttiamo, decidiamo di conservare l'esponente 5 e quindi faremo 15 diviso 15, che sarà uguale a 1 alla quinta, che ovviamente sarà uguale ad 1. Passiamo all'ultima proprietà, cioè alla potenza di potenza. Che cos'è una potenza di potenza? È semplicemente una potenza che ha per base una potenza. Per esempio una scrittura di questo tipo, 3 alla quarta alla quinta. Allora 3 alla quarta significherebbe 3 per 3 per 3 per 3. 3 alla quarta tutto elevato alla quinta significa che io vado a moltiplicare per se stesso 5 volte chi? 3 alla quarta. Quindi trovo 3 alla quarta per 3 alla quarta per 3 alla quarta per 3 alla quarta per 3 alla quarta. Sfruttando a questo punto le proprietà che noi già conosciamo, per esempio la numero 1, possiamo conservare la base 3 e possiamo sommare gli esponenti 4 più 4 più 4 più 4 più 4. Ma addizionare 4 per se stesso 5 volte è ovviamente equivalente a fare 4 per 5. Praticamente cosa abbiamo fatto? Siamo partiti da qui, 3 elevato alla quarta, tutto elevato alla quinta, Abbiamo conservato la base 3 e abbiamo moltiplicato i due esponenti, 4 per 5. Ed ecco quindi la regola della potenza di potenza. Una potenza di potenza è una potenza che ha per base la stessa base e per esponente il prodotto degli esponenti. Facciamo ancora degli esempi. 4 alla terza, tutto alla quinta, farò 3 per 5, 15, quindi 4 alla quindicesima. Se alla seconda, tutto alla quarta, moltiplico il 2 col 4 e troverò per risultato 6 all'ottava, ma anche se la potenza di potenza assume più di due esponenti, il giochino è ovviamente sempre verificato. Quindi se io mi trovassi di fronte a 5 alla terza, tutto alla quarta, tutto alla seconda, io che faccio? Conservo la base 5 e moltiplico il 3 per il 4 per il 2 e vado a trovare 5 alla ventiquattresima. Qualche espressione leggermente più difficile, 5 alla settima tutto alla terza diviso 5 alla decima tutto alla seconda, questa prima potenza di potenza ci dà un 5 alla ventunesima, questa potenza di potenza ci dà un 5 alla ventesima, 5 alla ventunesima diviso 5 alla ventesima ci darà per la proprietà numero 3, la proprietà numero 2 scusate, 5 alla 21 meno 20 ovvero 5 alla prima ovvero 5. Ultimo esempio, 15 alla terza tutta la quarta diviso 5 alla sesta tutta la seconda. Potenza di potenza, questo esce 15 alla dodicesima. Potenza di potenza, questo esce 5 alla dodicesima. A questo punto sfrutto la proprietà numero 4, conservo l'esponente 12, divido le due basi, 15 diviso 5, risultato 3 alla dodicesima. Quindi quali sono le proprietà delle potenze viste e studiate in questi due video? La prima, prodotto di potenze che hanno la stessa base, si conserva la base e si sommano gli esponenti. 
La seconda, quoziente tra potenze con la stessa base, conservo la base e sottraggo gli esponenti. La terza, prodotto tra potenze che hanno lo stesso esponente, conservo l'esponente, moltiplico le due basi. La quarta, quoziente tra potenze che hanno lo stesso esponente, conservo l'esponente, divido le due basi. La quinta, potenza di potenza. Conservo la base, moltiplico gli esponenti. Infine abbiamo visto, e ve lo ricordo, che una potenza con esponente nullo è sempre uguale ad 1 se la base non è 0, qualora invece io avessi una base nulla, 0 alla 0 sarebbe una forma indeterminata. Ok ragazzi, grazie per l'attenzione, ci sentiamo sulla classe digitale.